Merhaba arkadaşlar. Degrado kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar artık yeni bir derse başlıyoruz. Bu derse sıfırdan tamamen sıfırdan domain alımından ve hm panel ayarlarına daha sonra c panel ayarlarına ve daha sonra wordpress kurulumuna kadar sıfırdan bir web sitesi wordpress tabanlı bir web sitesi kurmanın e, ayrıntılı bir biçimde derslerini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar e, derslerimizi bölümler halinde çekeceğiz. Bu derslerde dediğim gibi sıfırdan başlayıp sitenin tamamen kurulumuna ve hatta yani düşüncem o ki daha sonra eklentileri ilk yazı girişi e, yapmanız gereken site ayarları bunları da göstermeye çalışacağım arkadaşlar. İlk dersimizde şimdi arkadaşlar önce bir domain satın aldığımızı düşünelim. Domain nereden satın alabiliriz? Domain satın alabileceğimiz birçok yer var. Fakat ben genelde isimtescil.net'i kullanıyorum. isimtescil.net e, üzerinden bir domain satın aldım. Şimdi isimtescil.net'in e, paneline girdim arkadaşlar. Panelinde Gördüğünüz gibi e, bizim kendi panelim kontrol panelime tıklatıyorum. Kontrol panelimde hemen reklamını kapatalım. 7 tane aktif domainimiz varmış. Buraya tıklattım. Şimdi domainlerim çıktı arkadaşlar. Bu domainlerde şu anda vpbilgileri.com isimli domainin sitesini kurmaya başlayacağız. Bunun için detaylı yönetime girdim. Bir sunucum var. Bu sunucu da kiralamış olduğumuz sunucuya bu domaini yönlendirmemiz gerekiyor öncelikle. Arkadaşlar sunucudan bunun için e, NS kayıtlarını istiyoruz. Şimdi ben NS kayıtlarını istedim. Bu NS kayıtları elimde. Hatta bakın şöyle gördüğünüz gibi mevcut DNS yönlendirilmiş diyor. Bunu nasıl yaptık? Şurada gördüğünüz gibi yeni DNS tercihi kısmında en altta müşteri özel DNS'leri var. Bu müşteri özel DNS'lerine tıklattığımızda bakın şurada daha önceden ee, girmiş olduğum farklı siteler için olan DNS kayıtları mevcut. Ben yeni ekle diyorum ve buraya sunucumuzun üzerinden veya reseller paketi almış olabilirsiniz veya sadece bir site için bir paket almış olabilirsiniz. Sunucumuzu barındıracağımız yerden almış olduğumuz DNS kayıtlarını dördünde buraya girebiliriz. Genelde bizlere iki, iki tane veriyorlar. İki tanesini girmemiz yeterli olur. Daha sonra kaydet diyoruz ve DNS'i güncelleye tıklattığımızda Eskiden bu 48 saate kadar sürüyordu ama artık e, hızlı bir şekilde yani hemen 1-2 dakika içerisinde yönlendirme yapılıyor. Şimdi ben daha önceden yönlendirmemi yaptım sizleri bekletmemek adına ola ki beklemeyi e, bu sefer bekleme uzun sürer diye bekletmemek adına yönlendirmelerimi yaptım. Yani DNS 1'i girdim ardından DNS 2'yi girdim. DNS 3'ü, DNS 4'ü girdikten sonra DNS'i de güncelledim. Arkadaşlar şimdilik isim tescil.net'te yani hostingimizi satın aldığımız yerde işlemimiz bitmiş oldu. Şimdi buradan çıkışımı gerçekleştirdim. Burayı da işim bitti. Şimdi sonucumuza gireceğiz. Sonucumuzda e, kurulum ayarlarını yapmıştım. Zaten sonucumda bir site barındırıyorum şu anda. Gerekirse onları daha sonra farklı bir derste kurulum ayarlarını gösterebilirim. Ee, şu anda direkt VHM panele girerek VHM panel üzerinden e, sitemizi ekleme işlemini yapacağız arkadaşlar. VHM panelinde bize verilmiş olan IP adresini girdikten sonra sonla 2.3 üst üste ve 2086 yazdığımızda ve hemen panelimize girebiliriz. Daha sonra çıkan yerde kullanıcı adımızı ve şifremizi istiyor. Burada oturum açmaya bastığımızda kullanıcı adı ve şifremizi girdikten sonra ve hemen panelimiz açılır. Ve hemen panelin ee, 
Bu bir full VHB panelidir arkadaşlar. Dolayısıyla sizdeki VHB panelde bu kadar çok fazla e, detay olmayabilir. E, yapmamız gereken işlemler e, burada çok fazla seçenek var. Bunlarla ilgili bazı e, sunucu ayarları olsun, sitenin ayarları olsun, e, yedek alma işlemleri olsun vesaire bunları ayrı ayrı daha sonra gösterebiliriz. Ama şimdilik sitenin kurulumu için yapmamız gereken işlemleri hızlıca gösterelim. Bakın şimdi burada aramaya gerek yok. Burada bir araba bölümü var. Direkt buraya paket ekleme işlemini yapalım isterseniz. Paket yazdığımda altta sonuçlar çıktı. Bir paket ekle, bir paket sil, bir de paket düzenle. Daha önceden var olmuş olan bir paket işimiz bittiyse onu siliyoruz. Veya onu değiştirmek için düzenle diyebiliriz. Biz yeni bir paket ekleyelim arkadaşlar. Bu pakete bir isim vermemiz gerekiyor öncelikle. Bu pakete ne diyelim? Hmm. Yani müşterilerimize sunacağımız C panellerde e, bu paketlere sitelere atayabiliyoruz arkadaşlar. Bizim e, şu an için öyle bir sıkıntımız yok. Kendi paketim diyelim isterseniz kısaca. Şimdi burada müşterilerimize sunacağımız sitelerde Disk kotasını, aylık bant genişliğini, işte e, maksimum yani en fazla kaç tane FTP hesabı kullanabilir, kaç tane e, en fazla e-posta hesabı kullanabilir, listeleri, veri tabanları, altı etki alanı gibi bunları belirleyebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi haz hali hazırda sınırsız bir şekilde gelmiş oldu bizlere. Yine kendi sitemiz için kullanacağımızdan dolayı yine sınırsız e, şekilde bırakıyorum. Daha sonra bunları belki düzenleyeceğim ama şimdi sizlerin kafanızı e, karıştırmamak için sınırsız bir şekilde bırakabiliriz. Veya burada iste, istersek disk kotasını atıyorum e, çok fazla kullanmaması adına 500 MB bu MB cinsinden belirtir arkadaşlar. 500 MB diye belirtirsek disk kotasını bu kendi paketimdeki sitelerin tamamı 500 MB'ı geçemeyecek şekilde kullanma sorununa kadarlar. Sinir böyle bir sınırımız yok. Ben bunların hepsini sınırsız bıraktım. Bekletilen etki alan sayısı e, yine bunları da sınırsız yapalım. Arkadaşlar eğer farklı bir IP'de kurmak istiyorsak e, yeni oluşturacağımız siteleri ayrılmış IP seçebiliriz. Şu an için yine dediğim gibi hızlı bir şekilde site kurulum ayarlarına geçmek adına bunların hepsini geçiyorum. İşte Türkçe e, bir C panel açsın. E, Türkçe bir paket ayarlıyorum. C panelin e, ayarlarını da biraz sonra göstereceğim. Şu anda zaten tek bir panel teması var. İşimizi gördüğü için farklı bir başka e, tema C panel teması eklemedim. Ekle dediğimde arkadaşlar bakın başarılı dedi. Bir paketimiz oluşmuş oldu. Yeni paketimizin adı e, kendi paketim. Kendi paketim oldu. Artık arkadaşlar paketle işimiz kalmadığına göre hesabımıza girelim. Bunun için de şuraya hesap dedim. Hesapları listelere çıktı. Yeni bir hesap oluştur. Yeni bir hesap işlevlerinin altında yeni bir hesap oluştur tıklattım. Arkadaşlar şimdi yeni hesabımızın etki alanı ne olacak? Benim sitemin adını yazıyorum arkadaşlar. Pardon özür dilerim. Sitemin adını yanlış yazdım. Şimdi düzelttim. Kullanıcı adı ne olsun? Arkadaşlar kullanıcı adını otomatikman getirdi. Daha önceden varsa e, bunu e, farklı kullanıcı ismi vermek için e, siz istediğinizi belirtebilirsiniz. E, ne yapalım diye düşünüyorum ben de bunu ama kullanıcı adımız süper admin olsun. Daha sonra bunları değiştireceğim mecburen arkadaşlar. Şimdilik e, bu şekilde kalmasını sağlıyorum. Bir şifre belirledim. Aynı şifreyi tekrar yazdım. 
Buradan şifre oluşturucu e, kısmına bastığımızda kendisi bizim adımıza güçlü bir şifre oluşturabilir. E, ama unutmama kadar şimdilik bir şifre yazalım. E-posta bu panelle ilgili ya yani bu siteyle ilgili e, maillerin geleceği e-posta adresi neresi olsun? Sorusuna hemen kendi e-posta adresimizi yazalım arkadaşlar. Daha sonra bir paket seçin diyor. Biraz önce oluşturmuş olduğum kendi paketim kısmını seçtim. Seçenekleri elde belirle kısmını işaretlemiyoruz. Daha doğrusu diğer e, ayarlara hiç ellememize gerek yok arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi sadece şurada posta yönlendirme ayarlarını Yerel Mail Exchanger yerine yapılandırmaya otomatik algıla önerilen kısmını seçebiliriz. Daha sonra oluştur dedim. Hesabımız oluşturuldu. Arkadaşlar yeşil OK tıklarını verdi. Bir sıkıntı var mı diye aşağıya kadar inip bakıyoruz. Şu an için herhangi bir sıkıntı gözüktü. Arkadaşlar hesabımız oluştu. Yani bir sitemizi eklemiş olduk. Bakın şurada hesapların listeli kısmına tıklattığımda yeni sitemizin e, bilgilerini görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada cPanel e, logosunu gördüğünüz yere tıklattığınızda cPanel bölümü açıldı arkadaşlar. Şimdi VHM panelden çıkmış olduk. Artık C paneldeyiz. C panele nasıl giriyoruz? IP adresimizi yazdıktan sonra 2 nokta üst üste 2082 yazıyoruz. VHM panel için 2086 idi. C panel için 2082. Yani artık her seferinde VHM panele girmeye gerek yok. Sitemizin e, uzantısı da dahil yazdıktan sonra 2 nokta üst üste 2082 ya da IP'sini yazıp 2 nokta üst üste 2082 yazdığımızda C panelimize ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik C panel bölümüne ulaştık. Buraya kadar olan dersimizi anladığınızı umuyorum. İkinci derste C panelde bazı yapmamız gereken ayarları anlatmaya çalışacağım. Bununla ilgili sorularınız olursa veya takıldığınız problem yaşadığınız yerler olursa bunları yorumlar kısmından bana yazdığınızda elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. Dersimizi beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Derslerimizi takip etmek için abone ol. Mayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu derslerde sıfırdan sonuna kadar bir web sitesi oluşturmayı göstermeye çalışacağım. Umarım faydalı olacaktır. Birçok arkadaşımız bu konuda e, muzdarip sıkıntılı çok bilgisi olmadığından dolayı e, en kolay şekilde arkadaşlar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. En kolay şekilde e, anlata açıklayarak videolarımızı tamamlayacağız. Hepimizin sonunda bir sitesi olmuş olacak arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Diğer derste görüşmek üzere.